இந்த வீடியோவில் பேசிக் டெஃபனிஷன் பேசிக் டெஃபனிஷன் அல்ஜிப்ராவில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன அது ஒரு நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பை சிக்ஸ் இது மாதிரி எந்த நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் இதோட வேல்யூவை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லையா கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்போவுமே ஒரே வேல்யூ தான் கொண்டு இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் கான்ஸ்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வேரியபிள் வேரியபிள் நம்ம ஏற்கனவே லெட்டர்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் அப்போது எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏபிசி இது எல்லாமே என்னது வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதை வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் ஏன் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இட் கேன் டேக் எனி வேல்யூ ஜென்ரலாக ஏதாவது ஒரு நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அதை வேரியபிளாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்போ வேரியபிள் கேன் டேக் எனி வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து டேர்ம்ஸ் டேர்ம்ஸ்னா என்ன இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் கூடையோ இல்லை வேரியபிள் வேரியபிள் கூடையோ இல்லை கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் கூடையோ மல்டிப்ளிகேஷன்லேயோ டிவிஷன்லேயோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டேர்ம்ஸ் பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் பை ஒய் ஏபிசி இதெல்லாமே என்னது டேர்ம்ஸ் ஈவன் சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்சோ டேர்ம்னு சொல்கிறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது இதில் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஏன்னா அல்ஜிப்ராவில் நம்ம எப்படி எழுத மாட்டோம் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுத மாட்டோம் ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ் மாதிரியே இருக்கிறதால கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஏன்னா அல்ஜிப்ராவில் அதிக டைம் எதை யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் இருக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சிம்பிளை டினோட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதுருங்க அப்போ மல்டிப்ளை இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டிவிஷன் வந்து எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய்யை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதுவோம் அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய்னு எழுத மாட்டோம் ஸோ இதுவோ இதுவோ பண்ண தேவையில்லை பண்ணாலும் தப்பு இல்லை பண்ண தேவையில்லை இப்போ இந்த ஏபிசி மூணுமே என்ன பண்ணியிருக்கு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இதை கூட டேர்ம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் கூட மல்டிப்ளையோ இல்லை டிவைடோ இருந்துச்சுன்னா அதை டேர்ம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் கூட மல்டிப்ளை ஆகிடுச்சுன்னா அதே நம்பர் தானே வரும் நீங்கள் நம்பர்ஸில் போயிட்டு எதுவுமே நடுவில் சிம்பிள் இல்லை அதனால் அது மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்ல முடியாது இதை வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு சொல்ல முடியாது ம் அப்படின்னு பார்த்தா எந்த ஒரு டூ டிஜிட்டையோ இல்லை மோர் தென் டூ டிஜிட்டையோ நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சிங்கிள் நம்பராக கன்சிடர் பண்ணுங்கள் டேர்ம்ஸில் லைக் டேர்ம்ஸு அன்லைக் டேர்ம்ஸுன்னு இருக்குது லைக் டேர்ம்ஸு அன்லைக் டேர்ம்ஸுன்னு இருக்குது லைக் டேர்ம்ஸ்னால் என்னது இந்த ஃபைவ் ஏவையும் த்ரீ ஏயும் லைக் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன் லைக் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சேம் வேரியபிள் சேம் பவரில் இருந்துச்சுன்னா அதை லைக் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் இதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லைக் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சேம் வேரியபிள் இருக்குது சேம் பவர் இருக்குது அப்போ அன்லைக் டேர்ம்ஸில் எது வரும் இப்போ த்ரீ ஏ இருக்குது ஆனால் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இது ரெண்டும் அன்லைக் டேர்ம்ஸு ஏன்னா வேரியபிள் சேமாக இருந்தால் கூட பவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ எதுவுமே பவர் இல்லைன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கும் இல்லையா அப்போ பவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி த்ரீ ஏ ஃபைவ் பி இது ரெண்டும் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் ஏன்னா டோட்டலாக வேரியபிளே இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது என்ன யூஸ் லைக் டேர்ம்ஸும் அன்லைக் டேர்ம்ஸும் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் டேர்ம்ஸ் கேன் பி ஆடட் ஆர் சப்ராக்டட் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் கேன் நாட் பி ஆடட் ஆர் சப்ராக்டட் ஒரு வேலை த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆட் அண்ட் ரைட் எயிட் ஏ ஆனால் அன்லைக் டேர்ம்ஸில் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வேரியபிள் ஏ இருக்குது பவர் ஒன் இருக்குது இங்கே வேரியபிளே இல்லை நீங்கள் அப்படியே வேரியபிள் பவர் போட்டால் கூட என்ன வரும் ஜீரோன்னு வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ பவர் ஜீரோன்னு வரும் அப்போது பவர் சேமாக இல்லாததால் இதை நீங்கள் அப்படியே தான் எழுத முடியும் அடுத்து எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷன் வாட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் டேர்ம்ஸ் வந்து ஆடடாகவோ இல்லை சப்ராக்டடாகவோ வந்துச்சுன்னா அது எக்ஸ்பிரஷன் சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ரெண்டு டேர்மு ஆட் ஆகிருக்கு இல்லைனா எக்ஸ் மைனஸ
ஏன்னா வேரியபிள் வேரியபிள் கூட மல்டிப்ளிகேஷன்லேயோ டிவிஷன்லேயோ இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு டேர்மாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ சால்வ் த ஈக்வேஷன் நீங்கள் ஈக்வேஷன் கற்றுக்க போகிறீங்க ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது டேர்ம் பை டேர்மாக தான் என்ன பண்ணுவோம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதனால் டேர்ம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் எத்தனை டேர்ம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எக்ஸ் ஒய் இஸ் எட் பை த்ரீ ஆமாம் இது ஒரு டேர்மு இது ஒரு டோட்டலாக ஒரு டேர்ம் மொத்தமாகவே டூ டேர்ம் தான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்குது அடுத்து ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஈக்குவல் சைன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இது மாதிரி ஈக்குவல் சைன் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாவே அது ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இந்த ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே கோ எஃபிஷியன்ட்னு ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் கோ எஃபிஷியன்ட்டு கோ எஃபிஷியன்ட்னு இங்கே வந்து எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா இதில் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸோட எது மல்டிப்ளை ஆகிருக்கோ அதுதான் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தான் இப்போ த்ரீ ஏபிசினு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் சியோட கோ எஃபிஷியன்ட் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதுவீங்க சியோட கோ எஃபிஷியன் வந்துட்டு சியோட எது மல்டிப்ளை ஆகிருக்கோ அது எல்லாமே சியோட கோ எஃபிஷியன்ட் த்ரீ ஏபி வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சி அடுத்தது இன்னொன்று மேஜராக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஃபார்முலா ஃபார்முலா ஃபார்முலான என்ன ரெண்டு வேரியபிளுக்குள்ளே ரிலேஷனை சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்ன சொல்லுதுன்னா இது பார்க்குறதுக்கு ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த சிக்கும் ஏக்கும் உள்ள ரிலேஷனை சொல்லுது நான் ஏக்கு இந்த வேல்யூ கொடுத்தேன்னா சிக்கு எனக்கு இந்த மாதிரியான அவுட்புட் கிடைக்கும் ஏவோட இன்புட் மாற்ற மாற்ற உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சியோட அவுட்புட்டும் மாறும் ஒரு வேலை ஏவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க இது சப்ஸ்டியூஷனில் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஸோ டோன்ட் வரி இஃப் யூ டோன்ட் நோ திஸ் இப்போ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகிடும் த்ரீ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன ஆகிடும் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ சியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடுது சியோட வேல்யூ வந்து ஃபைன் ஆகிடுது இப்போ டாலரை வந்து ருபியாக மாற்றுறதாவோ இல்லை டேஸை வந்து வீக்காக மாற்றுறதுக்காகவோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எனக்கு இத்தனை டே சொன்னீங்கன்னா நான் எத்தனை வீக்னு சொல்ல முடியும் இத்தனை வீக்னு சொன்னேன்னா இத்தனை டேனு சொல்ல முடியும் பாருங்கள் டேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே செவன் இன்ட்டு வீக்கால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ டூ வீக்கில் எனக்கு எத்தனை டேஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வீக்கில் போய் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ தான் டேஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்டீன்னு கிடைக்கும் இது மாதிரி ரெண்டு வேரியபிளுக்குள்ள ரிலேஷன் சொல்கிறது வந்து ஃபார்முலா இதுக்கு மேலேயும் கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷனுக்கும் ஃபார்முலாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஃபார்முலாவில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தனியாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயோ இருக்கும் மீதி வேரியபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸோட ரைட் சைட்லேயோ லெஃப்ட் சைட்லேயோ இருக்கும் ஆனால் ஈக்குவேஷனில் அப்படி இருக்காது ரெண்டு வேரியபிளும் கம்பைன் பண்ணி இருக்கலாம் இன்னொரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கும் ஈக்குவேஷனுக்கும் ஃபார்முலாவுக்கும் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்கிற லெட்டர் இருக்கு இல்லையா எக்ஸு அது வந்து வேரி வேரியபிளாக இருக்கும் இட் கேன் டேக் எனி வேல்யூன்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்னு இருக்குன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எக்ஸ் கேன் டேக் எனி வேல்யூ இப்போ ஈக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஈக்குவேஷனு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கிற லெட்டர் வந்து அன்னோன் நம்பராக இருக்கும் இப்போ எது கூட த்ரீயை செப்ரேட் பண்ணும்போது செவன் கிடைக்கும் டென் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து அன்னோன் நம்பராக இருக்கும் ஃபார்முலாவில் எப்படி இருக்கும் ஃபார்முலாவில் இட் கேன் டேக் என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஏக்கு எந்த வேல்யூலாம் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி சிக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கும் இப்போ டே இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு வீக்குன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வீக்குக்கு எத்தனை வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி டேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே வந்து வேரியபிளாக இருக்குது இது வந்து வேரியபிளாக இருக்குது ஈக்குவேஷனில் அன்னோன் நம்பராக இருக்குது இதில் லெட்டர்ஸ் கேன் டேக் மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் மல்டி
நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ ப்ளஸ் டூ வந்து டென் எம் மைனஸ் செவன் செகண்ட் வந்து ஃபோர் இ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தேர்ட் வந்து நைன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இதில் எது எக்ஸ்ப்ரெஷன் எது ஈக்குவேஷன் எது ஃபார்முலான்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் இது வந்து என்னது எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஏன் ஈக்குவல் சைன் இருக்கு இது வந்து ஃபார்முலா ஃபார்முலா ஏன் ஃபார்முலா ரெண்டு வேரியபிளுக்குள்ள ரிலேஷனை சொல்லுது ஒரு வேரியபிள் தனியாக ஒரு சைட்லையும் இன்னொரு வேரியபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸாகவும் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம